नमस्कार फ्रेंड्स एंड हमारे प्यारे बच्चों आज मैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि सेल कोशिकाएँ हमको कोशिकाओं या कोशिका के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पे एनाटमी क्या है एनाटमी मानव संरचना या शरीर संरचना मानव की संरचना हम भी यह कहते हैं एनाटमी का अध्ययन किसने किया था मा एनाटमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर जिसके अंतर्गत हम एक व्यक्ति के स्ट्रक्चर संरचना संरचना का अध्ययन करते हैं उसे हम एनाटमी कहते हैं फिजियोलॉजी किसे कहते हैं जो भी हमारे शरीर के अंदर संरचना या एक मानव के अंदर संरचना हुई होती है जो भी सिस्टम या होता है या ऑर्गन होता है वो किस प्रकार कार्य करता है वो होता है फिजियोलॉजी अभी आते हैं हम एनाटमी पे मानव संरचना ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई मशीन अभी हम मशीन की बात किए तो मशीन को आप सभी लोगों ने देखा होगा चाहे बाइक कार मोटर साइकिल कूलर पंखा बहुत सारे ऐसे मशीनें हैं जो आप लोगों के सामने डेली आप लोग देख सकते हैं उसको हम क्या देखते हैं कि ये कोई भी जो मशीन होता है वो कई उपकरण कई इक्विपमेंट कई सारे उपकरणों से मिलके बना होता है उपकरण क्या होता है एक एक उपकरण का कार्य अलग अलग होता है जिस प्रकार एक मशीन को तैयार करने के लिए कई उपकरण की आवश्यकता होती है और वह उपकरण उसकी उस मशीन की आवश्यकता अनुसार कार्य करता है ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर है मानव संरचना है मानव संरचना किस किसी एक ऑर्गन या किसी एक सिस्टम से नहीं बना हुआ है वो बहुत सारे सिस्टम से ऑर्गन से मिलके बना होता है इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं मानव शरीर मशीन को मतलब पैर में रख के देखते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं उदाहरण देते हैं मानव शरीर में हम देखते हैं अगर हम मसल्स की बात करें तो मस्कुलर सिस्टम एक अलग बना हुआ है नर्व्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम एक अलग बना हुआ है डाइजेशन की बात करें पाचन तंत्र की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग बना हुआ है इसी तरह सारे सबका एक बना हुआ है अब वो जो बना हुआ है जो सिस्टम है हमारे अंदर मस्कुलर सिस्टम हो चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे वो किस प्रकार कार्य करते हैं वो हम लोग किस में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में क्रिया विज्ञान में जिसको कहते हैं शारीरिक क्रिया विज्ञान हमारे अंदर जो भी सिस्टम है या जो भी ऑर्गन्स है वह किस प्रकार कार्य करता है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं फिजियोलॉजी में क्रिया विज्ञान में फिजियोलॉजी उसके अलावा हम अगर हमारा मेन टॉपिक क्या था सेल कोशिका अगर हम कोशिका की बात किए तो कोशिका क्या होता है इट इज द माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ ए हुमेन बॉडी हमारे शरीर का या मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है कोशिका जैसे हम अगर समाज की बात करें तो हम बोलते हैं ना समाज की या फिर हमारे देश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारा परिवार उसी तरह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है से कोशिका कोशिका होता तो बहुत छोटा है एक एक कोशिका को अगर जोड़ा जाए तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिशू एक सेल के समूह को हम टिशू बोलते हैं फिर टिशू से अब ये टिशू की बात करेंगे तो उसमें भी कई प्रकार होते हैं फिर बोन मसल मतलब कई चीज आते हैं फिलहाल हम लोग सेल पे ही रहते हैं कोशिका पे रहते हैं तो कोशिका होती तो बहुत सब बहुत शरीर की सबसे छोटी इकाई होती लेकिन हम उसमें वह बनता कैसे है वह होता कैसे उसमें क्या क्या मिला होता है वह हम इस फिगर के माध्यम से देख देख सकते हैं जिसमें राइटोजोम माइक्रोकांडिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंट्रोजोम लाइजोजोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेस्कोर साइटोप्लाज गोलियो प्लाज्मूल मतलब कई सारे हैं जिसमें हम एक एक करके डिस्कस कर रहे थे <coughs> सेल देखें तो हम लोग दो प्रकार के सेल देखते हैं यूनि सर्कुलर सेल और मल्टी सर्कुलर सेल यूनि सर्कुलर सेल मतलब कि एक इकाई है जो एक सेल से बना होता है अगर मल्टी सर्कुलर की बात करें अगर मानव शरीर की हम बात कर रहे हैं तो मानव शरीर मल्टी सर्कुलर सेल से बना होता है अगर हम मल्टी सर्कुलर कैसे मल्टी सर्कुलर से बना होता है एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ब्लड का ब्लड क्या है रक्त रक्त चार चीज़ों से बना है आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटेट 
और प्लाज्मा आरबीसी मतलब रेड ब्लड रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट और आ, हमारा प्लाज्मा इसके अलावा आरबीसी क्या है आरबीसी एक सेल है आरबीसी एक सेल है उसका कार्य क्या है हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को ऑक्सीजन पहुंचाना है ये उसका कार्य है अगर हम उसी बॉडी में अपने मानव शरीर में देखें तो क्या है नर्व नर्वस सिस्टम जिसका कार्य क्या होता है हमारे ब्रेन तक शरीर के किसी भी भाग में कोई भी हलचल होता है कोई भी गतिविधि होती है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ जाता है हमारे ब्रेन को उस वो कौन करता है हमारे शरीर का नर्व्स तो नर्वस सिस्टम का अलग कार्य है ब्लड का अलग का कार्य है मस्कुलर सिस्टम का अलग कार्य है तो हमारा मानव शरीर क्या होता है मल्टी सर्कुलर से, सेल से बना होता है उसके अलावा हम बात करें सेप ऑफ सेल सेल का आकार प्रकार कैसे बनता है क्या होता है अगर सेल की बात करें तो हम केवल एक उदाहरण लेंगे सेल का आकार प्रकार कई रूपों में होता है कई खंडों में होता है हम बात करें मसल्स की एक एग्जांपल में सब बुद्धे रहे मसल से मस्कुलर से मसल्स क्या है मसल्स हमारे शरीर में कई रूपों में हैं पैर के मसल्स अलग हैं हमारे हाथ के मसल्स अलग हैं हमारे चेस्ट के या हमारे बैक के या फ्रंट के सारे मसल्स अलग अलग कहीं पतली है कहीं लंबी है कहीं छोटी है कहीं बड़ी है कहीं मोटी है तो सेल अपने अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग टू बाई बॉडी स्ट्रक्चर मसल्स डेवलप करती हैं ये सेप ऑफ सेल हो गया अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल्स कंपोनेंट में जितने भी नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे बोर्ड पे ये सब कंपोनेंट ये सेल एक सेल को एक सेल का निर्माण करने में इनका पूरा सहयोग होता है और इनके द्वारा सेल का निर्माण नहीं हो सकता और सेल में खास बात यह है कि सेल अगर क्षतिग्रस्त होता है टूटता है खराब होता है तो वो क्या होता है रिकम्पोज हो जाता है और वह दोबारा से बन जाता है अगर हमारे शरीर का कोई भी सेल डैमेज हुआ तो क्या होता है उसको अगर हम दबा कर रहे हैं उसका देखभाल कर रहे हैं तो वह फिर से नया रूप ले लेता है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म का जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका क्या कार्य होता है <coughs> यह सेल का निर्माण करता है यह लसीला पदार्थ होता है जिसको हम जैविक पदार्थ करते हैं यह हमारे शरीर में सेल का निर्माण करता है और पूरे सेल को जितने भी सेल के अंदर होता है उसका सुरक्षा ये से प्रोटोप्लाज करता है इसके बाद हम बात करें सेल मेम्ब्रेन का तो सेल मेम्ब्रेन का आता है यह एक कह सकते हैं कि जैसे हम घर में या कहीं रहते हैं तो सोते हैं तो चादर अपने ऊपर डाल लेते हैं ढकना ढकते हैं तो उसी प्रकार इसका भी कार्य सेल मेम्ब्रेन का होता है कि यह पूरे सेल को अपने मेम्ब्रेन से एक सेल झिल्ली होती है उसके थ्रू यह ढका रहता है सेल के बाहरी परतों को भी ढका रहता है और सेल के अंदर जो परते होते हैं उनको भी ढका रहता है इसके बाद हम करें साइटोप्लाज साइटोप्लाज का है साइटोप्लाज हम ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यह है साइटोप्लाज यह क्या होता है यह न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म के बीच में होता है न कि इधर न कि उधर अभी तक हम लोग क्या लाने थे साइटोप्लाज्म इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है यह एक प्रकार का तंतुमय जाल होता है जो कि कोशिकाओं के दीवारों को घेरा रहता है इनका कार्य क्या होता है यह एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पदार्थ पहुंचाने का कार्य करते हैं अगर हम पदार्थ की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं अगर एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पदार्थ पहुँचाते हैं इसमें अगर हम देखें तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स इसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन मतलब कई प्रकार की चीज़ें हैं यह एक दूसरे तक पहुँचाते हैं यह होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है माइट्रोकंड्रिया माइट्रोकंड्रिया हम लोग यहाँ देख सकते हैं यह है माइट्रोकंड्रिया माइट्रोकंड्रिया को हम लोग अगर सही बोले तो यह है पावर हाउस ऑफ द सेल सेल का यह पावर हाउस है जिसको हम लोग बिजली का अगर हम घर में आए तो ट्रांसफार्मर बोलते हैं 
या जहाँ बिजली का उत्पादन होता है माइक्रोकंड्रिया ठीक उसी प्रकार है जहाँ पे पूरे सेल का बिजली या प्रोटीन जो बोलते हैं ये सब कार्य किसका है माइक्रोकंड्रिया का माइक्रोकंड्रिया को इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेल का या पावर हाउस है इसके अलावा अगर बात करें तो गोलगी रेपार्टस का यह ये क्या होता है ये एक आप देख फिगर फिगर में देख सकते हैं कि एक थैली नुमा होता है बड़ा थैली नुमा होता है इनका कार्य क्या होता है कि यह प्रोटीन और अन्य पदार्थों को संचालित करता है ताकि हमारे सेल में कंटिन्यू या निरंतर ऊर्जा मिलती रहे इसके अलावा अगर हम देखें तो गोल के बारे में लाइजोजोम लाइजोजोम नहीं यह है लाइजोजोम का क्या कार्य होता है ये छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं ठीक जैसे गोल के बारे में बड़ा थैली होता है ये छोटा थैली होता है लाइजोजोम का इनका क्या क्या होता है यह प्रोटीन और लिपिस को तोड़ने का कार्य करती है जो सेल के अंदर अड़ु या आइटम आय, होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है ताकि हमारे सेल को या सेल के माध्यम से हमारे शरीर को पूरे शरीर को ऊर्जा और प्रोटीन जो भी कार्बोहाइड्रेट जिनकी आवश्यकता हो वो मिलता है अब आते हैं सेंट्रोजोम पे सेंट्रोजोम क्या है अगर हम सेंट्रोजोम की बात करें तो सेंट्रोजोम का मेन कार्य क्या होता है शरीर में हमारे सेल्स में सेंट्रोजोम में एक सेंट्रोलस होता है जो कि एकदम छोटे छोटे सिलेंडर की तरह होता है और मेन इसका कार्य क्या है यह सेल के विभाजन में जब सेल टूटता है या सेल अलग होता है सेल कई एक सेल दू, दूसरे दूसरा सेल बनाए तो दूसरा तीसरा चौथा पचवा इसी तरह सेल का निर्माण होगा तो एक साल से दूसरे सेल में विभाजन में इनका योगदान होता है सेंट्रोजोम का इसके बाद आता है आपका राइबोजोम यह राइबोजोम राइजोजोम क्या होता है यह हमारे शरीर में या हमारे सेल्स में एक सेल्स में हजारों की संख्या में होते हैं गोलाकार में होते हैं जो कि हमारे शरीर में इनका क्या कार्य होता है क्या हमारे शरीर में इनका क्या कार्य होता है यह क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बोले थे और इसके बाद साइटोप्लाज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है और साइटो के सतह पर फैला होता है जैसे हम माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल तो इसी तरह हम राइबोजोम को बोलते हैं राइबोजोम इज द टोटली मतलब हमारे पूरे सेल को या प्रत्येक एक सेल को क्या प्रदान करता है प्रोटीन ये हमारे शरीर में पावर प्रो का अगर कारखाना बोला जाए तो राइबोजोम को प्रोटीन का प्रोटीन बनाने में राइबोजोम का बहुत बड़ा सहायक है राइबोजोम के बाद हम अगर बात करें तो किसका वैक्यूलस का यह ये क्या होता है एक प्रकार की थैली की तरह ढांचा होता है इसमें केवल वाटर होता है और वाटर में जितने भी पदार्थ घुलने वाले होते हैं यह वैक्यूलस में कार्य करता है इसके अलावा होता है सेल का मेन पार्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है हमारे एक सेल में प्रत्येक सेल में जो भी गतिविधि होता है उसके ऊपर कंट्रोल करना या नियंत्रण करना और आगे का काम प्रोसेस करना और यह दो पार्ट में डिवाइड है या दो चीज़ में अगर हम बोले तो होता है पहला है क्रोमोजोम और दूसरा है न्यूक्लियोली न्यूक्लियोलस क्रोमोजोम को बोले तो यह एक सीधी धारा में होता है जो हम डीएनए की जीन की बात करते हैं तो यह क्रोमोजोम में ही निर्माण होता है और इसका मूल जो कि डीएनए का मूल इकाई क्या होता है हमारा हेरिटी या वंशानुक्रमित इसके अलावा है न्यूक्लियोली जो कि हमारे न्यूक्लियोली का कार्य क्या है यह देख रहे हैं यह पूरा न्यूक्लियर न्यूक्लियस में है और ये हमारे शरीर में हमारे जो प्रोटीन आर एन ए हैं उनसे मिल के बनता है और यह आर एन ए जो है यह प्रोटीन बनाने में सहायक होता है यह न्यूक्लियरस का कार्य है 
और न्यूक्लियस का अगर कार्य देखे हम या जाने तो हमारे पूरे सेल पे कंट्रोल करना है उसके अलावा डीएनए से जो भी सूचना या संप्रेषण होता है उसको ट्रांसमिशन करना इसके अलावा जो भी डीएनए एन में जो भी हमारे सेल में जो भी हमारे सेल में जो भी हर चल होता है वह थ्रू न्यूक्लियस थैंक यू